我刚才在等你那个地方，全是蚊子，我被叮了好多包。来，我给你喷一喷。我自己来。嗯。你下回别这样了。就算陈主任要送我回来，我肯定也不让呀。我今天是准备坐公交车回来的。我在意的是，你去美国三个月，你要是被那些金发碧眼的帅哥拐跑怎么办？所以，我让你知道我的好，舍得我。我。不去美国了。不是小小，我刚才那是玩笑，你该去还是去啊？这多好机会啊！因为这次我如果去美国的话，可就不只是三个月了。这次是公司直接安排去美国总部了。那意思是，去了就不回来了？早知道不跟我妈说我不去美国了，现在应该错过了申请留学的时间了。再怎么着也得等一年了。小小，我虽然不想耽误你的前程，但是，但是我不想跟你分开那么久，怎么办啊？所以我才不去美国了呀！我不只是因为舍不得你。还有我妈，我也放不下。你们俩远比这个机会要重要的多得多。小小，我知道我不该这么自私，我也知道你为了这个机会付出了多少，但是我很开心你能做这个决定。小小，你放心，我一定会很努力的。我要让你知道，我沈侯，值得你做这样的选择。这是小说啊，小说有啥意思啊？小说你个头，招聘，招聘，你找工作？啊？不然呢？你以为我跟你一样？咱俩现在已经不在一个 level 了，谁像你脑子里都是什么东西啊？哎，死猴子，你变了！我告诉你，是谁跟我海誓山盟，说毕业了先不找工作，先玩一段时间，干点自己想干的事儿，然后再找工作？你变了。我现在可不一样了，我现在可是有女朋友要养。哼，得，这大半夜又被嘲讽，又被塞狗粮，我先睡了，梦还能续上。哎呦！啊，哎呀！哎，你等着啊，猴子，我告诉你。我非得把你硬盘全给你清空了，谁像你一样，我都不看。你们听说了吗？去美国总部的人选好像已经出来了，各部门领导今天就会收到通知，就等明天公布了。别瞎激动了，肯定是你们部门的严小晨呀。你是怎么知道的
，谁不知道你们部长对他另眼相看呀？哎，看来他有背景的事儿啊，已经不是什么秘密。我们也只是听说的。哎，原来他真有背景了。要不然呢，我们就是替倩倩不是？要不是遇到了严小晨啊，这去美国的人选，非他莫属。有功夫在这说人闲话，不如多花点心思在工作上，机会啊，人人都有。哎，姐姐，咱俩聊聊。咱们俩没有什么不能说的吧？你那天在电梯口，你就有话想问我，有什么就问吧，说出来好不好？他们都说你在 MG 有背景，公司内定了你去美国。他们说，那你呢？其实我好像并不清楚你到底是个什么样的人。第一，我在 MG 没有任何背景。第二，即使这次选中了我，我也不会去美国。你不去？如果只是去美国实习三个月的话。我一定不会把这个机会让给别人，但是这次去是要直接留在美国工作，我肯定不能去。为了沈侯啊，算是吧，也不全是。怎么，你你不相信我？我确实不知道该不该再相信你。因为毕竟当初决定跟沈侯彻底不联系的人也是你啊。哎，不是倩倩，咱俩之间到底是不是有什么误会啊？你不管我们在学校关系怎么样，现在是在职场，我们是同事关系，也就是说，我们要通过互相竞争来证明自己。你有没有背景，你去不去美国，都跟我没有关系。而我怎么看你，别人说的话我信不信，也与你无关。请你要清楚这一点。最后，我给大家说一下关于这次赴美的名额。我已经看过了你们提交上来的关于实习生的最后的审核报告。包括他们在实习期间的工作成绩、课程培训的考试成绩，还有他们的面试成绩。不过，除了这三个之外，最重要的还是他们的融资方案。综合以上，第一名是。是公布去美国总部的实习生人选。啊，嗯，拜拜拜拜。喂，喂，小小，下班了吗？我来接你了。哦，我先。我有好消息要告诉你，不能请你吃饭。嗯，好，那我现在下来。哎。蒋部长，哎，倩倩，还没走啊？嗯，你有时间吗？我想问问关于美国总部人选的事儿。来办公室吧。
怎么了？你这表情，不开心了？谁欺负你了？没有。那怎么了？就是我刚才去找部长说我不去美国的事儿，他人不在。哎，我以为什么事儿呢？那今天不在，明天总该在了吧？你呀、啊，就是太焦虑了。你现在最重要的事情是你男朋友我，嗯，我有个特别重大的消息要告诉你。什么事儿啊？一会儿吃饭时候说，啊，上车。你的方案报告我看过了，做的很不错，相信你啊，以后一定前途无量。您的意思是，去美国的人选已经定了，不是我。你很优秀，你很聪明。话呢，我就不多说了。可是我不明白，您既然觉得我的方案不错，为什么不是我？倩姐啊，你可能呢，还是把职场想的太简单了。能力和成绩，只是你们在公司的辅助。背靠大树好乘凉这句话，我相信你应该明白吧？如果你也能让陆总。对你有特殊的关照，那么我相信，高分数和去美国的机会，同样也会是你的。您的意思是，不管我的方案做的怎么样，美国人选早已经内定了。这句话我可没说啊。总而言之呢，别气馁，好好干，以后还是有机会的。为什么又是这家呀？我上次在这儿什么都没吃，花了我好多钱，咱俩能不能换一家？啊，请程志远吃就行，换了是我就不行了。不是，咱俩不是自己人嘛。嗯，我不是想着给你省点钱吗？知道了，知道了，我逗你呢，走吧。哎呀，挺好，吃点什么？我们一会儿再见。哦，好。哎，哎，你们那天吃了多少钱啊？四百多吧。那今天这顿怎么着也得翻倍吧？你说你这人啊，同意我和陈志远吃饭的时候，你明明表现的挺大度的啊。明明是全记在心里了，是吧？有。别以为我记在心里了，我今天是真的有事情要庆祝。什么事儿？我，我，我找到工作。真假的？在什么公司啊？做什么？嗯，过几天告诉你。你对我还保密？就是要对你保密，不然就没惊喜了。那这顿饭我请吧。那你快点餐，看看想吃什么。嗯，哎，你们那天都吃了什么呀？好吃的。今天可以喝点酒啊。哦，不行，我骑摩托车了。你带了多少钱？五块九呀呀。听说 M G 要选人去美国总部工作，我想都不用想，肯定会是你的，倩倩，苟富贵，无相忘啊。就算他再有能力，也不至于刚进公司就让 Jason 对他另眼相看吧？我们就是替倩倩谋职，要不是遇到了严小晨啊，这去美国的人选非他莫属。我是第一。嘘，他有没有跟你说过些什么？或者，你知不知道我什么内幕？我在 M G 没有任何背景。如果你也能让陆总对你有特殊的关照，那么我相信高分数和去美国的机会，同样也会是你的
为了庆祝一件大喜事，今天必须吃顿好的。即使这次选中了我，我也不会去美国小陈，蒋部长今天去 TC 公司了，你是要请假吗？我看倩倩也没来。对我们学校今天下午拍毕业照，所以我要请个假。啊，那行，那等他晚点回来，我跟他说一声吧。啊，行。哎，你你能不能再帮我跟他？嗯，没事没事，我自己来吧。哎，好嘞，谢谢。喂，蒋部长。好好好，哎哎，小陈，我现在正在 TC 开会呢啊，有事晚点再说。喂，沈豪。喂，你那边请好假了吗？哦，请完了。你办完入职手续啦？刚办完，一堆手续，累死我了。待会儿一起回学校。好呀，好呀。你在哪儿啊？我等你呗。我已经到了。你办入职手续这么快、啊穿正装怎么样？让我想到了四个字：帅气逼人，道貌岸然。你别告诉我你的新工作是在这儿。我以为你会说我帅气逼人呢。哎，可以啊。你不觉得我很风度翩翩吗？那让我猜一猜你的新工作到底是做什么？你看我这身你就知道了。卖保险的，哎，但是你听我说，我虽然起始工资不高，但是我听说只要干得好的话，提成还是很可观的。可是你为什么要卖保险呢？你对这个感兴趣吗？说实话，卖保险、销售都一样，最关键你知道什么？我这份工作位置特别好。离你们公司特别近，我能每天看着你，而且……哎呀，公司楼下。而且我还能每天陪你上下班，陪你吃饭。但是我希望你做的工作，是你自己感兴趣，而且让你开心的。不要为了我去牺牲太多。我现在能每天看着你，陪着你，就是我最开心的事儿。好吧，好吧，不然赶不上拍毕业照了啊！哎，你想撞死我啊？哎，碰瓷儿是吗？啊，当一辆小汽车行驶三十到五十公里时。撞在一个身体健壮的年轻人身上，依然有很高的存活率。五十到八十的时候，还会有重伤不死的概率。相比之下，我的力量和速度微乎其微，怎么会撞死你呢？再说了，你是男人，我是女人，你的力量和速度远远高于我。如果说我们两个人想要一个人撞死对方的话，那也是你想撞死我，而不是我想撞死你。不是，那个，没听明白吗？不是。你你等会儿，我我不听你说那么多。上学期，上学期你还有吐了一身，那脏东西现在都洗不出来，这笔账怎么算？那是你自己吐的，和我有什么关系？你是不是想不认账？
送去干洗店吧。等会儿，一百块钱，你打发要饭的呢？我那是范思哲限量款，一百块钱怎么洗得了？大哥，你有没有常识？不管是什么品牌，干洗店的价格是一样的。我不管，我必须让你手洗。还有，之前有个大胡子野猪，天天骚扰我，我不用想就知道是你干的，骚扰我也就算了。竟然还说我是你男朋友，我呸！我看得上你啊？我呸！我还看不上你呢。你一个大男人怎么这么墨迹啊？不就洗个衣服吗？你拿过来我给你洗。不过那个电话的事情啊，你就当助人为乐了。助什么人为什么乐？你看啊，现在严小晨跟沈侯好了，我就是娘家人，你就是婆家人，咱们俩就是亲家，咱俩的恩怨啊，不就一笔勾销了吗？何况好不容易摆脱了一个婆婆妈妈酸溜溜的男人，我可不想遇上另外一个奇怪的，你说对不对？对嘛？哎，不是，等会儿，你拿我跟那大胡子野猪比是吗？你怎么知道他是大胡子野猪啊？废话，我都跟他视频了，差点没给我恶心死。那个微信名还叫什么？猪猪熊还是猪猪？我我我，你等会儿啊，你站着别动啊。干嘛呀？我现在就把衣服拿过来给你洗，我怕你不认账。别走啊！听见没有？不移动啊！等我。我等你啊，快点！我凭什么等你啊？我。哎，人呢？说谁跑了吗？算你有良心。你跟着我干嘛呀？我得确定你不是转头就扔了，我得跟你进宿舍。你确定你要跟着我吗？我当然要跟。那你真的确定吗？我当然。不确定，不是你们女生宿舍不吉利。我这次就不跟你进去了，你拿你拿回去好好洗，认真洗，特别贵。我看你进去就行，走吧。嗯？什么？要要要！阿姨，又是你哈！少说误会，阿姨。哎哎哎！女朋友？我俩特。魏彤，也不认识你啊。走走走走，走。来，跟阿姨认识认识。小陈，你回来了，你衣服在那儿呢，快换上吧。谢。大哥，怎么样？挺好，挺好，挺好的。哎，我刚才看见丛珊在那哭，他是舍不得大家吗？哎，他呀，毕竟他一拿到毕业证就要回东北了，回去也没个工作，再想回上海可就不知道是什么时候了。我看他应该也不是舍不得某个人，是舍不得大上海呀、啊。哎，这是一毕业就失业呀！你们就好了啊，可以一直留在这儿。我要是再找不到工作，也要回老家了。哎，你都不知道我当初考来上海的时候有多骄傲呢。没想到，一毕业就给我一棒子打回原形。不是还有时间呢吗？说不准你拿到毕业证的时候啊，就找到工作了。别逗我了，你们这些人都心想事成啊，哪能体会到我的感受呢？哎，倩倩呢？刚刚换完衣服就下楼了。哎，磨蹭什么呢？要拍照了。怎么样？怎么样？可以，可以，可以。快走走走走走走。我帅不帅？哎，不帅，你俩亲一下。帅。哎，走啊！别动，别动。走哎，手回楼。太好了。亲一个，亲一个，在这儿，在这儿，在这儿，在这儿，亲一个，亲一个，快点，快点，亲一个。亲一个，我亲一个，亲你们看是吧？亲一个，亲一个，哇！可以吧？可以可以。小张给我们拍一个。好的。来，宿舍拍，宿舍拍。咱们宿舍拍一个。哎来，低一点，低一点，把后面字儿露出来。来，三，来。Three, two, one. 呃，再来一个，再换一个动作。哎，给我来一个，来一个，来一个，来一个，来一个。快快快快快快快快！
倩倩，我们中午准备去吃楼下的日料，不去食堂了，和我们一起吗？好啊，走吧。各位，给大家宣布一个好消息啊，这次去美国实习的人选呢？哎，蒋部长，我有个问题，先坐下，我话还没说完呢。啊，这次去美国实习的人选，公司已经确定了。小陈。你来了公司以后的成绩呢？我相信，大伙儿都有目共睹。所以，这次咱们部门选去美国总部实习的人就是你，严小晨。鼓励一下！哦，恭喜恭喜啊！行了啊，记得请大家吃饭啊，分享你的好运气。是啊，小陈，请我吃什么呀？就楼下日料吧。小陈，等你约时间啊。就就楼下日料吧。走吧，你不接吗？喂，你好，严小晨吗？啊，我是，我是宏观经济学王万里教授的研究生，肖梦。喂，嗯，你好，你现在能到王教授办公室来一趟吗？我还在校外，那我现在就回去。好。哎，再见。我回趟学校啊，姐姐。嗯。进来吧。知道我让你来是为什么事情了吧？沈侯的考试试卷和你的试卷笔记一模一样。自己看看，你知不知道学校有规定，作弊一旦被发现就马上开除学籍？廖晨，我之前看过你所有的科目的成绩都非常的优秀，每门都好。你还进了最好的公司去实习，像沈侯。上课旷课，考试缺考，他这样的人做出这种事情，我一点都不奇怪。可你，你真的太不知道爱惜自己了。你好好想想吧。你写一封认错悔过书，诚恳一点，看看能不能重新处理。我得怎么写啊？哎呦，你就有什么说什么，就写沈侯是怎么鼓弄你、威胁你，所以你才这么糊涂，犯下大错的。你们是要让我把错都推到他身上？这怎么能叫推呢？要不是因为他，你学习那么好，怎么会主动作弊呢？
。娇娇，爸爸一定让你读你喜欢的学校，做你喜欢做的事儿。你的录取通知书。谢谢。没事。要不是你心意野了，一定要去上海读大学，你爸爸怎么会去教育局？怎么会遇上车祸？爸爸用命，就换来这么个破东西。你这个造孽的！我们钱是欠你，你也是。滚滚滚！你这个造孽的！你又回来了！你个造孽的！我们钱是。笑笑，你你是不是都知道了？你别急，我马上到宿舍楼下了，你等我啊。能不能稍微开快点？这是限速，开不快。再说快有什么用？你想好办法了吗？
，喂妈。我知道了，我一会儿就回来，尽量快点。行行行行。